हेलो फ्रेंड्स दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कवर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सो लेट स्टार्ट फर्स्ट वन इज रिस्क अवॉइडेंस सेकेंड वन इज रिस्क रिडक्शन थर्ड वन इज रिस्क रिटेंशन फोर्थ वन इज रिस्क कॉम्बिनेशन फिफ्थ वन इज रिस्क ट्रांसफर सिक्स वन इज रिस्क शेयरिंग सेवेंथ वन इज रिस्क हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इसके ये जो सात इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसे एक एक करके समझते हैं इसमें पहला पॉइंट है रिस्क अवॉइडेंस रिस्क अवॉइडेंस किसे कहते हैं अवॉइडेंस इज पर द मोस्ट ड्रास्टिक वे ऑफ हैंडलिंग रिस्क अवॉइडेंस वो तरीका होता है एक ड्रास्टिक तरीका होता है जिससे कि आप किसी रिस्क को हैंडल कर सकते हैं ऑफ एन इट विल इन्वॉल्व सीजिंग टू अंडरटेक द एक्टिविटी विच क्रिएट्स द रिस्क और परफॉर्मिंग इट इन अनदर वे और एट सम अदर प्लेस यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक्टिविटीज आप नहीं करते हैं जिससे कि किसी तरीके का कोई लॉस हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक का ब्रेक फेल है तो आप आपको मालूम है कि ये बाइक है जिसका ब्रेक लगता ही नहीं है तो आप वो बाइक चलाने को अवॉइड करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस आप रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं रिस्क अवॉइडेंस इसी के इसी को कहा जाता है कि जहाँ पे आपको मालूम है कि वो काम कोई भी काम करने से लॉस हो सकता है डैमेज हो सकता है किसी तरीके का नुकसान पहुँच सकता है आप अगर उस काम को पहले ही नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिस्क अवॉइडेंस देर आर टू वेज बाय विच रिस्क कैन बी अवॉइडेड दो तरीका है जिससे रिस्क अवॉइड किया जाता है पहला है पर्सन विल नॉट अज्यूम एनी रिस्क देर फोर ही विल नॉट डू एनी प्रोजेक्ट दैट एक्सपोज हिम टू रिस्क दिस इज नोन एज प्रो एक्टिव अवॉइडेंस जिस रिस्क की मैंने अभी बात की वो प्रो एक्टिव की कैटेगरी में जाता है जहाँ पे आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये काम करने से हमें नुकसान है हम वो काम ही नहीं करेंगे वो प्रो एक्टिव रिस्क होता है पहली कंडीशन दूसरा है दूसरी वो कंडीशन होती है जहाँ पे आप कोई काम करते हुए चले आ रहे हो और सडनली आपको लगा कि आगे अगर इस काम को कंटिन्यू किया तो नुकसान हो सकता है तो उस समय आप उस काम को बंद कर देते हो काम करना बंद कर देते हो तो आप अपने रिस्क को अवॉइड करते हो अ पर्सन विल ट्राई टू अबैंडन द एक्सपोजर टू लॉस अज्यूम्ड अर्लियर बाय डिसकंटिन्यूइंग द एक्टिविटी और वाइंडिंग अप द प्रोजेक्ट दिस इज कॉल्ड अबैंडनमेंट अवॉइडेंस अबैंडनमेंट का मतलब उस काम को छोड़ देना तो रिस्क अवॉइडेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला वो जहाँ पर आप पहले ही वो काम नहीं करते हो जहाँ पर आपको लॉस होगा आपको ऑलरेडी मालूम है दूसरा वो कंडीशन है जहाँ पर जिसे हम अबैंडनमेंट अवॉइडेंस कहते हैं जहाँ पे आप कोई काम करते हुए चले आ रहे हो और आपको लग रहा है अब कि आगे अगर इस काम को कंटिन्यू किया तो आपको नुकसान हो सकता है तो इस मोमेंट पे आप उस काम को करना बंद कर देते हो तो आप रिस्क अवॉइड करते हो दिस इज रिस्क अवॉइडेंस सेकेंड वन इज रिस्क रिडक्शन रिस्क को कम करना रिस्क रिडक्शन कवर्स ऑल मेथड्स एम्प्लॉय टू रिड्यूस आइदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट्स ऑकरिंग और द पोटेंशियल साइज ऑफ लॉसेस दैट डू ऑकर रिस्क रिडक्शन कवर्स वो सारे मेथड को कवर करता है जिससे जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए रिस्क रिडक्शन एम्स एट रिड्यूसिंग द ऑकरेंस ऑफ लॉस थ्रू वेरियस मेजर्स रिस्क रिडक्शन में हम बहुत सारे मेजर्स लेते हैं जिससे कि लॉस कम से कम हो रिस्क में भी रिड्यूज इन टू वेज विच आर एज फॉलोज पहला है लॉस प्रिवेंशन दूसरा है लॉस कंट्रोल लॉस प्रिवेंशन में कहते हैं सेफ्टी प्रोग्राम्स लाइक मेडिकल केयर सिक्योरिटी गार्ड्स एसेट्रा एंड अदर मेजर्स लाइक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम बर्गलर अलार्म्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लॉस प्रिवेंशन सिस्टम ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें आप लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं और लॉस कंट्रोल क्या कहते हैं द इंश्योरेंस कंपनी वुड लाइक टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंसेंटिव टू द कंपनी टू इंस्टॉल मेशर्स विच विल प्रोटेक्ट द गो डाउन अगेंस्ट द फायर तो लॉस कंट्रोल में इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तरीके बताती है ऐसे गाइडेंस देती है गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है या ऐसे इंसेंटिव्स देती है जिससे कोई भी कंपनी लॉस को कंट्रोल कर सके गोडाउन को बचा सके अपने बिजनेस फैक्ट्री को बचा सके अगला पॉइंट है रिस्क रिटेंशन रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करके रखना रिस्क में भी रिटेन्ड नोइंगली और अनोइंगली रिस्क जो है वो जानबूझ करके या अनजाने में रिटेन हो सकता है रिस्क इज रिटेन नोइंगली वेन द रिस्क इज प्रिसीव एंड नो अटेम्प्ट आर मेड टू ट्रांसफर इट टू रिड्यूस इट एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर जो व्हीकल है उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है 
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो इसे हम कहते हैं रिस्क रिटेंशन आपको मालूम है कि अगर आपकी गाड़ी के आगे आकर के किसी को इंजरी हो सकती है किसी की डेथ हो जाएगी तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है लेकिन आपको ये बात मालूम होने के बावजूद अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया इवन बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना इंडिया में इलीगल है क्ली मतलब उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है तो रिस्क रिटेंशन का मतलब कि हम जानबूझ करके या अनजाने में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लॉस हो सकता है वेन द रिस्क इज नॉट रिसीव्ड एट ऑल देन इट इज़ रिटेन्ड अनोइंगली गाड़ी चला रहे हैं बिना इंश्योरेंस कराए हमें मालूम है इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है तो यहाँ पे हम नोइंगली रिस्क रिटेन कर रहे हैं और दूसरी वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमें खुद जानकारी नहीं होती और वहाँ पे रिस्क रिटेन होता है इन सच केसेज द पर्सन रिटेन द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द पॉसिबल लॉसेज विदाउट रियलाइजेश रियलाइजिंग ऑफ डूइंग सो तो यहाँ पे उस आदमी को बेयर करना पड़ता है क्योंकि उसे रियलाइज नहीं होता कि वो किस तरीके के रिस्क को रिटेन करके चल रहा है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता अगला पॉइंट है रिस्क हेजिंग रिस्क हेजिंग बेसिकली फॉरन एक्सचेंज से रिलेटेड है जब कंपनीज इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो जो फॉरन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं पैसे में जो जो जैसे आज के रेट में अगर हम बात करें तो एक डॉलर सिक्सटी फाइव रुपीज़ के बराबर है तो ये सिक्सटी फाइव अगर सिक्सटी एट हो गया और किसी इंसान ने अगर एक लाख डॉलर का सामान मंगाया मतलब सिक्सटी फाइव लाख रुपीज़ का सामान मंगाया और डॉलर की वैल्यू अचानक चेंज हो गई तो ये जो तीन लाख रुपए का जो झटका लगेगा ये तीन लाख रुपए का जो लॉस होगा ये हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं इसे हम रिस्क हेजिंग कहते हैं कंपनीज हैव एक्सपोजर्स टू फ्लक्चुएशन इन ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्राइसिस लाइक फॉरन एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट कॉमोडिटी प्राइसिस एंड इक्विटी प्राइसिस कंपनीज को इतने सारे प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस झेलने पड़ते हैं द इफेक्ट ऑफ चेंज इन दीज प्राइसेस ऑन द अर्निंग आर ह्यूज इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हिंस ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स रिसॉर्ट टू हेजिंग व्हिच रिड्यूसेस द रिस्क इवॉल्व इन होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट तो रिस्क हेजिंग से इसमें बचा जा सकता है अगला पॉइंट है रिस्क कॉम्बिनेशन रिस्क कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन विच टू और मोर रिस्क आर रिटेन इन प्रपोर्शन ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिस्क को आप प्रपोर्शनेटली रिटेन करते हैं सो दैट द ओवरऑल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन इज रिड्यूस टू मिनिमम डिजायर्ड लेवल ताकि जो पूरा का पूरा रिस्क है वो एक मिनिमम लेवल तक आ सके इन दिस इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ अ रिस्क वन एक्चुअली एड रिस्क टू द एक्सिस्टिंग रिस्क इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ओवरऑल रिस्क यहाँ पे रिस्क को ट्रांसफर नहीं किया जाता है एक्चुअली में और भी कुछ ऐसे चीज़ें एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे आपको कम से कम लॉस हो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इज मोस्टली यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ये टर्म ध्यान से समझिएगा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क और ये जो पोर्टफोलियो वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं देखिए फाइनेंशियल रिस्क इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कहा गया है वहाँ पर हम अपना सारा का सारा पैसा एक जगह पर अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो लॉस होगा तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा तो कंपनीज क्या करती हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग जगह थोड़ा 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 पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं हर जगह पे शेयर्स में डिवेंचर्स में बॉन्ड्स में सिक्योरिटीज़ में मतलब हर जगह पे वो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगी कि अगर कहीं पर थोड़ा लॉस हुआ तो दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट होगा तो रिस्क कम हो जाएगा हमारा लॉस कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो रिस्क है वो बढ़ा दिया है इन्होंने एक जगह पहले इन्वेस्ट कर रहे थे तो वहाँ जो लॉस होता ठीक है ये एक तरीके का था अब इन्होंने ढेर सारी जगह इन्वेस्ट कर दिया तो हर जगह थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो रिस्क है ही तो इन्होंने रिस्क और ऐड कर दिया लेकिन ये रिस्क ऐड करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि कहीं पे अगर थोड़ा सा लॉस हुआ और कहीं पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो ये मैनेज हो जाएगा तो ये रिस्क कॉम्बिनेशन कहलाता है अगला टर्म है रिस्क ट्रांसफर रिस्क ट्रांसफर का मतलब हम अपना बर्डन ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो भी फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है इफ रिस्क और द इफेक्ट ऑफ रिस्क इज बोर्न बाय अ पार्टी अदर देन वन हु इज प्राइमरली एक्सपोज टू रिस्क इट मे बी कॉल्ड रिस्क ट्रांसफर जैसे हम एक इंडिविजुअल किसी भी तरीके से रिस्क से एक्सपोज हैं तो हम अपना रिस्क अगर इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे हम रिस्क ट्रांसफर कहते हैं लास्ट पॉइंट है रिस्क शेयरिंग रिस्क शेयरिंग किसे कहते हैं रिस्क शेयरिंग इज एन अरेंजमेंट टू शेयर लॉसेस रिस्क शेयरिंग एक अरेंजमेंट होता है ताकि लॉस को शेयर किया जा सके इसीलिए इंश्योरेंस को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिससे लॉस जो है वो जितने भी मेंबर्
इज द कॉरपोरेशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर पुल्ड एंड ईच बेयर्स ओनली अ प्रपोर्शन ऑफ रिस्क दैट द एंटरप्राइज में ऑकर इंश्योरेंस इज अनदर डिवाइस ऑफ शेयरिंग रिस्क वेयर रिस्क इज शेयर बाय लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स अब होता क्या है इंश्योरेंस कंपनी में कि मान लीजिए एक लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया और मान लीजिए एक लाख में सौ लोगों का किसी तरीके का लॉस हो गया तो ये जो सौ लोगों का लॉस हो रहा है वो जो बाकी के नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड लोग हैं वो मिल कर के थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शनेटली शेयर करते हैं बेयर करते हैं तो इसे कहते हैं रिस्क शेयरिंग इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपनी जेब से एक रुपये नहीं देती ये जो भी क्लेम में पैसे पे करती है हम जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो बाकी की जितनी भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके आपको पे करती है तो ये रिस्क शेयरिंग की कंडीशन है रिस्क शेयर की किया जाता है और यहाँ पे इतने सारे पॉलिसी होल्डर्स होते हैं कि हर एक इंसान को बहुत नॉमिनल रेट में पे करना पड़ता है तो ये रिस्क शेयरिंग है द इंश्योरेंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन देयर फोर इंश्योरेंस इज प्री एमेंटली सोशल इन नेचर इट रिप्रेजेंट्स द हाइस्ट डिग्री ऑफ कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ये हाइस्ट डिग्री ऑफ कॉपरेशन दिखाता है ताकि लोगों का म्यूचुअली बेनिफिट हो सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे